എങ്ങനെ മനുഷ്യനായ ഒരു സമാധാനം വേണ്ടേ ഈ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉദ്യോഗം വെച്ച തൊട്ടിപ്പണിയാണ് അവിടെ ചിലരുടെ വിചാരം എസ് പി സാർ ലൈനിൽ വെയിറ്റിംഗ് കുളി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റർ ഉടനെ ഇറങ്ങും മിനിസ്റ്റർ ഒന്നും വിശദമായി കുളിക്കട്ടോ ഇത്തിരി ദാനോന്തരം തൈലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എസ് പി ഒന്ന് നല്ലോണം മാസേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എന്താ പറയാ താപ്പ ഒന്നും പറയണ്ട ആ ഫോൺ ഇങ്ങനെ തന്നാ മതി പോയി വണ്ടി റെഡി ആക്കാൻ പറ ഹലോ എന്റെ സാറേ മിനിസ്റ്റർ ആദ്യം ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ ചന്ന് വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണി വരെ കുത്തിരുന്ന് പയല് നോക്കായിരുന്നു ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ആയിക്കോട്ടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം ആയിക്കോട്ടെ ഇവന്മാർക്കൊക്കെ തൂറാൻ തോന്നുമ്പോ തൂറാൻ കുളിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ കുളിക്കാം അതിനൊക്കെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടും ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അവലി നിൽക്കണം നീ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര വിളി വിളിച്ചു കാപ്പി എടുത്ത് വെക്കാപ്പി കാപ്പി കഴിക്കാൻ മിനിസ്റ്റർ കുളി കഴിഞ്ഞു പോകും ഒരു മണ്ണം കാട്ടിക്കും വേണ്ട ഇതെന്താണോ വണ്ടി റെഡി നീ പുറത്താരെങ്കിൽ ശകന മുടക്കം വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരുമില്ല ഓ ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഓ ആ ദാമോദര വേഗം വിട്ടോ വേഗം അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തണം ബ്രേക്ക് ഇത്തിരി കുറവാ സാർ ബ്രേക്ക് ഇല്ലേ സാറിന് വലിയ സ്പീഡിൽ പോകാണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇന്ന് അയാളെ വാലിരിക്കാൻ തന്നെ എന്നെ കത്തിക്കും അയാളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നഞ്ഞത്ത് കയറി ഒരു അവസരം കത്തിരിക്കുക ഏതാ ഇടിയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ എടുത്ത് മാറ്റോ ഇവനേതാ ഈ വാനരൻ സാർ നമസ്കാരം സാർ പോണോ നമസ്കാരം കൂടെ മാറോ കളിക്കാം സാർ ഓഫീസിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിച്ചന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എപ്പോ ചൂടിലാണോ അദ്ദേഹം ഇത്തിരി ചൂടില്ല ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇപ്പൊ അവറില്ലല്ലോ ഉടനെ കളക്ടറെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാശ് അടയ്ക്കാത്തോണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഫീസ് വരി അതിന് ഞാനെന്താ ചെയ്യാ ഗജനാവ് കാലിയാക്കിയത് ഞാനാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ സാർ സോറി സാർ ഇടി താൻ ആരാ കണ്ടപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ തന്റെ മുഖം ശകനം കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒക്കെ കൊളാവുന്നു അല്ല എന്ത് പറ്റി സാർ കുന്തം താൻ ആരടോ തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് താൻ എന്തിനാ എന്നെ അങ്ങനെ ചുറ്റി പറ്റി നടക്കുന്നത് സോറി എനിക്ക് എനിക്ക് സാറിന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ ആരും ദൈവം അതോ വല്ല സൈന്റോ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം ആണല്ലോ സാറിന്റെ ഗുരുവാണ് 
Guriya? Sorry, tension got up. I forgot to introduce myself. I am Sergeant Joseph Aluka. Sergeant Joseph Aluka? Yes, sir. Kanda parila to. Sarne keerla na ne posti thiri kina. Kando posti order ya kando. प्रश्न इत्र चुपे असिस्ट कटर अब ए प्राय तेवड़ा विचार या वहसीलदारा अद गुण ओरा मिल तला कुन के पंचायत भरण तालूक भरण जिला भरण इन एल भरण कूड़ी अरच कल की कुछ जूनियर वर्क एाग्य पशे चेची असिस्ट कलेक्ट नमें असिस्ट कलक्टर क्लार्कने इन कल कलक्टर विरुद्ध ना देवी पेर को गीत अयो वे सारेवाला मूपरा हेलो इधर क्या ला कलेक्टर है मान्जे वाले कलेक्टर है ना स्टेन कलेक्टर है आ तो नहीं पार्ना हम दी लेकिन मैंने जाम भी करना ला नमस्कार नमस्ते साले एस पी एरिंबो इधर बड़ी नवरा मरे सर हाँ नम्बर एक पारे फाइल ना इधर नलो पारे फाइलो हाँ एक वर्ष मुंबई माने समान ना दिले एक ट्रेनिंग कर जो ना ओठना मनस <laughs>
ഈ ശലഭത്തിനെ പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ചെറിയ പുൽക്കുടിക്ക് പോലും അതിന്റേതായ സൗന്ദര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആരും അത് കാണാൻ മെനക്കെടാറില്ല പിന്നെന്താ ഞങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യമൊന്നും കാണാൻ മെനക്കെടാത്ത അങ്ങനെ സംയുക്താവർമ്മയുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാ മലയാള സിനിമയുടെ പ്രതിസന്ധി തീര അതിനിനി അച്ഛൻ സിനിമ കേറണം കൊള്ള നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിച്ച് തീർന്നില്ലേ അച്ഛൻ മണിക്കൂർ ഒന്നായല്ലോ തുടങ്ങി തീർന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി രാഷ്ട്രദീപിക സിനിമയുടെ ബാക്കി വെള്ളി നക്ഷത്രം തീർന്നോ അത് രാവിലെ വെറും വീട്ടിലേ കഴിച്ചില്ലേ അല്ലേ ചോ ദേ പറയേ കുട്ടി കൊത്തല്ലേ കൊത്തല്ലേ ഇത് എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാ അച്ഛൻ ആയാലും കൊള്ളാം പിള്ളേർ ആയാലും കൊള്ളാം എയ്റ്റ് തേർട്ടിന് ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ടീച്ചർ എന്താ അതെ പാവം കല്യാണം കഴിക്കാത്ത സൂക്കടാ അത് അച്ഛനെ അറിയാം അത് ഭാരതം എന്നാൽ പാടുവിൽ നിത്യ വിശുദ്ധയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയമ്പതയും ഈ മനോഹരമായ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയാതെ വരും This is to warn you that an extremely dangerous situation is building up in this bus. Okay, 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 okay. Ye bus se led nimishavum potti tarikkavun ir bomb irikkunnundu. Bomb? Yes. It can be destructive like an atom bomb, but creative. It's a love bomb. Pranayatmi kattunna oru paavam manav hrudayam aanadu. പരമശിവിന്റെ പിന്നാലെ പാർവതി എന്ന പോലെ ശ്രീരാമന്റെ പിന്നാലെ ശുർപ്പണക എന്ന പോലെ അവളവന്റെ പിന്നാലെ അലയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അയ്യോ പാവം എവിടെ എന്റെ പാർവതി എവിടെ എന്റെ ശൂർപ്പണക സോറി ഞാനാ ചൂർപ്പണകേ ഐ ലവ് യു ഞാനാണ് റിയൽ മിസ്റ്റർ ശ്രീരാമൻ ആ ശൂർപ്പണകയുടെ പേരെന്താണ് പറയൂ പ്രിയമ്പടെ പേര് പറയില്ല ക്ലൂ പറയാം ഷീപ്പിലുണ്ട് ഷിപ്പിലില്ല നമ്മുടെ ശ്രീരാമൻ ഒന്ന് ചമ്മി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ പറയില്ല വേണോ ഒന്നുണ്ട് ക്ലൂ പറയാം അവൻ നമ്മുടെ പഴയ പ്രേമസേറിനെ പോലെ പച്ചച്ചിരിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് പഴ ചാക്കാണ് സ്വർണ്ണ ഖനിയുള്ളവനാണ് ഗൾഫിലും കേരളത്തിലും യൂറോപ്പിലും സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ കലവറയൊരുക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ച് എന്റെ അനാവശ്യം പറയാന്നോ നിർത്ത് നിർത്ത് എല്ലാവരും പോയി അവരവരുടെ സീറ്റിലിരിക്കേ ആ പോ 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 ഇതൊക്കെ ഒരു നേരമ്പോക്കായിട്ട് എടുക്കണ്ട എന്റെ ആലുക്കാസ് ഇതാണോ നേരമ്പോക്ക് ആ കുട്ടി കൊറേ നാളായി എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിട്ടു നീ ആലുക്കാസ് നീ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ പ്രിൻസിപ്പലിനെ എന്നെ കണ്ട ചെകുത്താൻ കുരിശു കണ്ട പോലെ ഉം 
എന്താ സഖാവേ വഴി തടയാൻ സബരാണോ കുട്ടിയുടെ വഴി നേർ വഴിയാ അത് തടയേണ്ട വഴിയാ എനിക്ക് വളഞ്ഞ വഴിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിലോ വായിക്കോ പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ നെഞ്ചത്തോടെ ആവരുത് ആ വഴി വീട്ടിൽ ധാരാളം പൂത്ത കാശുണ്ടാവും ആ അഹങ്കാരം എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഓ നിങ്ങളല്ലേ വലിയ ആലൂക്കാസ് ഞാൻ ആലൂക്കായതുകൊണ്ടല്ല പണം എന്താന്നറിയാം അത് വരും പോവും നാലക്ഷരം പഠിച്ച അത് എന്നേക്കും ഉണ്ടാവും ഓ ഫിലോസഫി ഓ ചേട്ടൻ നമ്മെ ഫിലോസഫി ആണല്ലോ ഞാൻ വെറും ബി എ എക്കണോമിക്സ് അതുകൊണ്ട് മണി പറല വിശ്വാസമുണ്ട് പിന്നെ പഠിച്ച് നന്നാവണമെന്ന് വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സന്തോഷം പക്ഷേ മേലിൽ ഈ മണി പവറിന്റെ ജാട എന്നോട് വേണ്ട മനസ്സിലായോ ചേട്ടാ ഞാൻ എന്താ ഇത്ര വലിയ തെറ്റിയത് ആ പെങ്കൊച്ചിന് ചേട്ടനോട് ഒരു പ്രേമം അവൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടൻ അത് മനസ്സിലാവണമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആളുണ്ട് ഞാൻ ഈ കോളേജ് പറയണത് പഠിക്കാനാ പഠിച്ച് നന്നാവുന്ന നല്ല എക്സ്പെക്ടേഷനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എന്നെ വിട്ടേ കുട്ടിക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആവാം മറ്റൊന്നും കുട്ടി എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കരുത് എന്നെ വെറുപ്പാണോ അതല്ല ഞാൻ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ അത്ര പണക്കാരൊന്നും അല്ല ഞങ്ങള് പക്ഷെ ഞങ്ങള് നല്ല തറവാട്ടുകാരാ എന്റെ ഡാഡി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ വെറുതെ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് പ്ലീസ് മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ കവിതകളുടെ ദാർശനിക സ്വഭാവത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് വീണപൂ വീണപൂവേ കുമാരനാശാന്റെ വീണ പൂവേ വീണ പൂവേ ആ മറിയ കുട്ടി എന്താ വീണ പൂ പോലെ കിടക്കുന്നേ അവൾ ചിന്താവിഷ്ടയ സീതയാണോ ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കൂ എന്റെ ശ്രീനിവാസൻ നിന്നെ തേടി വരും തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ ഓടിയെത്തും ശ്രീനി ശീലയുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ കുടിയിരിക്കും ശ്രീനി എന്താ ഇത് ക്ലാസ് റൂം അതോ കള്ള ഷാപ്പോ അതെ അതെ ക്ലാസ് റൂം അതോ കള്ള ഷാപ്പോ പേരെവിടെ ക്ലാസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ടേ വീണ പൂവേ കുമാരന സിനിമാ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നോ അതോ കവിത പഠിപ്പിക്കുന്നോ അത് ഈ സിനിമ പാട്ടാണല്ലോ കവിത കവിത ആണല്ലോ സിനിമാ പാട്ട് ഞാൻ ഇത് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ അച്ചോ പ്രശ്നം ഗുരുതരാവോ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം അച്ചോ മലയാള കവിതയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം മലയാള കവിതയുടെ പ്രശ്നം തിരിപ്പൊടി കഴിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി മലയാള കവിതയുടെ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ മലയാളമല്ലേ ഹിന്ദി ഈശോ മിശിയേക്ക് സ്തുതി അങ്ങനെയാവട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ ഗാനമേള നടത്തരുതെന്ന് ഞാൻ പലവട്ട അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണ്ടേ അവിടെ എന്ത് സൈലന്റ് ആയിട്ടാ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് സൈലന്റ് ആവൂലോ കാരണം അവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയല്ലേ ഞാൻ ചില പാട്ടൊക്കെ പാടണത് കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാവാൻ അതിന് ചില തമാശിക്കുണ്ടാക്കും അതിന് സിനിമ പാട്ടാണോ പാടുന്നത് സിനിമാ പാട്ടിന് എന്താ കുഴപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊന്നും ചീത്തയാന്ന് പറയരുത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മലയാള ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സിനിമേന്നാ അവ എഴുതിയത് വയലാർ രാമർമ്മയും പി ഭാസ്കരനും ഒക്കെയാ അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും എന്നാ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ഭക്തിഗാനങ്ങളൊക്കെ പാടി കൊടുത്തൂടെ അച്ചോ പാടി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ആകെ ചമ്മലായി അറിഞ്ഞവരൊക്കെ കളിയൊക്കെ എന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ടി സി വാങ്ങി വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ പോവാൻ പോവാം നിനക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ടാ ഹോം പോട്ട കൊള്ളാൻ വേറെ എത്ര ആമ്പിളാരുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കസിൻസിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി മമ്മിക്കും അറിയാം ഡാഡിയെ വിട്ട് പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് ആലോചിക്കാന്നാ മമ്മി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ഇത് അറിയുമ്പോ എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കും പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഇനി വിരോധമില്ലെങ്കിലോ അതെങ്ങനെ അറിയാ നേരിട്ട് ചോദിക്കണം ആരോട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അവന്റെ വീട്ടുകാരോട് ഹലോ അതെ ജോയ ലുക്കാസ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നു ഇല്ല നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം കൊല്ലത്തെ ഷോറൂമിന്റെ പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു സ്ഥലം ശരിയായിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ആലുക്കാസ് ഇന്റർനാഷണല് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രധാന സിറ്റികളിലും തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നടന്നാ നടക്കട്ടെ ഓക്കെ നടക്കും സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് 
എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എനിക്ക് സാറിനെ മനസ്സിലായി എന്റെ പേര് പ്രിയമ്മദ അതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ഷീല ഡോക്ടർ പോളിന്റെ മോളാ ഹലോ സാർ ഹലോ സുന്ദരിയല്ലേ സ്വഭാവം നല്ലതാ ഓക്കെ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സാജൻ ജോസഫ് സാജൻ ജോസഫ് അതെ ഉള്ളോ സാജൻ ജോസഫിനെ അറിയില്ലേ അറി ചങ്ങാതി സാറിന്റെ ബ്രദർ സാജൻ ജോസഫ് വാലിക്ക ബ്രദറോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രദർ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കുട്ടപ്പൻ എനിക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ബ്രദർ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകനില്ല എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ദുബായിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലൊന്നും സാജൻ എന്ന പേരിൽ ഒരാളില്ല ഇനിയിപ്പൊ അകന്ന വല്ല ബന്ധത്തിലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ശീലമോളെ നിന്റെ അലുക്ക വെറും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അലുക്കാസിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇല്ല ഒറിജിനലേ ഉള്ളു പത്തര മാറ്റിന്റെ എന്തായിരുന്നു ഇവന്റെ ഷൈനിങ് ഇവനെ നമുക്ക് ഒരുക്കി അടിച്ച് പണിക്കുറ്റം തീർത്ത് കൊടുക്കണം നീ കാമുകിമാക്കൊരു മാതൃകയാട നിന്റെ അസ്ഥിയിൽ പൊട്ടിവിടുന്ന പ്രേമം എത്ര പെട്ടെന്നാട കൊഴിഞ്ഞു വീണത് അപ്പോ നമുക്കൊന്ന് ഒരുക്കി നോക്കല്ലേ മോർണിംഗ് സോറി എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യോ നോക്കൂ കുട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന ടൈം പാസിന് വന്നല്ല പഠിക്കാനാണ് പ്ലീസ് ഡോ ഡിസ്റ്റർബ് മീ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയണേ മാഷേ മനുഷ്യനെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തുകൂടെ ഉം ശരി എന്താ വേണ്ട പറ ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറിയില് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്വർണം എടുക്കാനാ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ നല്ല സ്വർണം കിട്ടുമല്ലോ ആലുക്കാസിലും നല്ല സ്വർണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനാരുടെയും റെക്കമെൻഡേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും സാജം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വി ഐ പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ നല്ല അസല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടും എനിക്ക് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടെന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ മനുഷ്യനെ പഠിക്കാനും സമ്മതിക്കണം ചേട്ടനെ ചൂടാ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ക്ലാസ്സും കട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ രണ്ടും ഞാനിത് പ്രിൻസിപ്പലെ കൊടുത്തോളാം അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചോ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ മാത്രം സാധനിരിക്കൂ ഈശോമശയ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ നീ എന്താ ഫാഷൻ പരേഡിനാ കോളേജ് വരുന്നത് എന്ത് വേഷാടി ഇത് ഭംഗിയില്ലേ അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് നിനക്കൊന്നും വീട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ പറയാൻ ആരും ഇല്ലേ ഇല്ല ആ അതിന്റെ കൊഴപ്പ നിന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് താങ്ക് യു മദർ എന്ത് അല്ല എല്ലാർക്കും നല്ല അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്ത് നല്ല അഭിപ്രായം രാവിലെ വിഡ്ഡിവേഷൻ കെട്ടി ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും നീയൊക്കെ കോളേജിന്റെ അപമാന ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവളുടെ കൂട്ടുകൂടി എന്തിനാ വെറുതെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പോളിനെ ഞാൻ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തതല്ല ഭയങ്കര തലവേദന ആയതുകൊണ്ട് ലൈബ്രറി പോയിരുന്നതാണ് ഈ കുട്ടി പാവാമത അങ്ങനെയുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനല്ലേ ഇവളൊക്കെ വേഷം കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിന്നെ ശരിയാക്കി തരാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ കൂട്ടുകൂടി മോശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നാലും സ്വയം നന്നാവൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തീരുമാനിച്ചു മദർ നാളെ മൊലിയാ നന്നേക്കോളാം എന്താ നാളെ ഇന്ന് മൊലി നന്നായി ശരിയാവില്ലേ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുസിന് നല്ല ദിവസമാ ഏ അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നന്നാവാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കോ ഈ എനിക്കൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ മറ്റു കുട്ടികളെ ചീത്തയാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിന്റെ കാർഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഗാർഡിയനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് കയറിയ മതി നിന്നെ ഇങ്ങനെ കയർ ഊരി വിട്ടിരിക്കാണോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം എന്റെ ഡാഡിയുടെ കൊല്ലം 
ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല മധുറാണ് സത്യം ഞാൻ ഇനി നല്ല കുട്ടി ആയിക്കോളാം ആ ലുക്കാസിനെ ശല്യം ചെയ്തതിന്റെ സോറി ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് കർത്താവിനാണ് ഞാൻ ഇനി നല്ല കുട്ടി ആയിക്കോളാം ടീച്ചേഴ്സിന് ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കില്ല ഇനി ഉണ്ടാവാതിരുന്നാ മതി 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 ഇത്തവണ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഇനി നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഉണ്ടാവരുത് ഇല്ല പിന്നെ ഈ വേഷം കിട്ടലുണ്ടല്ലോ അത് വേണ്ട ഈ കോളേജിനൊരു അന്തസ്സുണ്ട് അതിന് യോജിച്ച വേഷം വേണം ധരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാവണം മനസ്സിലായോ എന്താ ശ്രീമത ഇങ്ങനെയാണോ കോളേജിൽ വരുന്നത് സോറി സാർ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് അതല്ല ചോദിച്ചത് ഈ വേഷം നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അന്തസ്സിന് ചേർന്ന ഒരു വേഷം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ സാറിനത് ഇഷ്ടായില്ല മതറൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഗാർഡിയനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാതെ ഈ കോമ്പാട്ടി പോലും കണ്ടുപോകരുത് അവസാനം പല പിള്ള അപ്പോ എം ടി വാസ്തവൻ വെറും വാസുദേവൻ നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ കിട്ട കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ആ കുട്ടി അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കണോ എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസങ്ങൾ ആ കുട്ടി കാട്ടി കൂടുന്ന അറിയോ സമയത്തിന് ക്ലാസ് വരില്ല വന്നാ തന്നെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കണക്കോ ഒഴപ്പി നടക്കാണ് എന്തൊക്കെ വേഷം കിട്ടിയ കോളേജ് വരുന്നോ ക്ഷമിക്കണം വാക്ക് എന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ല വേണ്ട അവളൊരു സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയാ അതുകൊണ്ട് എന്താ സുഖം പ്രാന്തോ അതെ അതെ അവളൊരു മെന്റൽ പേഷ്യന്റ് അവളുടെ മനസ്സ് ഒട്ടും വിഷമിപ്പിക്കരുതെന്ന് സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കരയാതിരിക്കൂ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അത് പുറത്തു പറയാമോ അവളൊരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ അവളുടെ സാരമില്ല ഞാനിത് ആരോടും പറയില്ല അവളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നോട്ടെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പറ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്ത് പറയാൻ സംഗതി ക്ലീൻ ശരിക്കും പറ എന്നെ കണ്ടപ്പ തന്നെ ഒന്ന് ഭയന്നു മേലിൽ പ്രിയക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോരെ എന്താ എന്ന അഡ്രസ് ചെയ്തോ എന്താ കണ്ണു കണ്ടൂടെ ഡാഡിന്ന് പോയി തന്റെ പോയി വിളിക്കണ്ടേ ഡാഡിന്ന് പകര് അയ്യോ സോറി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ചെറിയ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഡേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡി എക്കണോമിക്സ് ഒരു ഫാഷൻ ഷോ ചെയ്യണ്ടേ അതിന്റെ ഒരു ആലോചന കഷ്ടോട്ടോ പ്രിയെ ഇന്നൊരു നൂൺ ഷോക്ക് പോണെന്ന് ആശ ഇന്നും പറ്റില്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ നൂൺ ഷോ അപ്പൊ അല്ല സ്റ്റോറി തീർന്നു പോവില്ലേ ഹലോ ഒന്ന് വന്നേ നിങ്ങളെ തന്നെ
മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ ഇത്തിരി അച്ചടക്കത്തോടൊക്കെ വളർത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോണോ അടിച്ച് മോന്തടെ ഷേപ്പ് വാങ്ങും ആരുടെ എന്റെ തന്തടെ മോളുടെ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് അതൊന്നും മോളെ ഉപദേശിക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എന്നാ പോ ഓക്കെ 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 ഏതാവൻ ഇവനാ ഞാനുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ആലൂക്ക മാമുക്കെ മാമുക്കെ ലാലൂക്ക ആലൂക്ക ജ്വല്ലറി ഇവന്റെ എന്താ ഭാവം എന്നാ അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞാൻ അറിയാത്ത ആലൂക്ക ഏത് എന്താ അവന്റെ അപ്പന്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നായിരിക്കും സാജൻ ജോസഫ് ആലുക്കാന്നാ അവന്റെ പേര് ജോസഫ് ഇലക്ട്രിക് ജോസഫ് ആണോ ഇലക്ട്രിക് ജോസഫ് ആലൂക്കാസ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് നടത്തിയിരുന്ന ജോസഫ് ആലുക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ബടാ പാർട്ടി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പൊളിഞ്ഞ് പാപ്പരായിരിക്കാണ് കുതിരപ്പന്തയത്തിൽ കമ്പം കയറി തുടങ്ങിയതാ എന്തൊരു മൂവ് എന്റെ മുതലാളി ഞാൻ ഈ തേര് നീക്ക മുതലാളി എന്റെ റാണിയെ വെട്ടും നീക്കിയില്ലെങ്കിലോ താജാവിനെ വെട്ടും ഓ ഭയങ്കര കളിയാ കളിച്ച സമ്മതിച്ചു ഞാൻ തോറ്റേ രാമകൃഷ്ണ കളിയിലായാലും കാര്യത്തിലായാലും ജോസഫ് അലൂക്ക എന്നും ജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനൊരു സമയുണ്ട് ഇല്ലേ ചില വീഴ്ചകളൊക്കെ പറ്റി സമയദോഷം പണം വരും പോകും എന്ന് വെച്ച് തറവാട്ട് പോയുമ്പോ പോകൂടോ ആലൂക്ക വടക്കന്മാര് നല്ല നമ്പൂരാര് മാർക്കം കൂടിയതാ ആന മേലി ഞാൻ തൊഴുത്തി കെട്ടോടോ പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി ആലൂക്ക ജോസഫ് ആണായിട്ട് ജീവിച്ചവനാ മരിക്കുന്നത് ആണായിട്ട് തന്നെ വേണം നീ അടുത്ത കളിക്കുന്ന നേരത്തെ രാമകൃഷ്ണ അല്ലാളി ഇത് പൊടനെ വേണോ പലത് കഴിച്ചിട്ട് പോരെ ഭയങ്കര നിന്റെ വയറ്റിനുള്ളത് തൊണ്ടുട്ടാ ഏത് നേരം വിശപ്പ് വിശപ്പില്ല എനിക്ക് തീരെ വിശപ്പില്ല ആണോ എന്തോ ഗ്യാസ് കയറിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നേ നീ പോയി ആലിസിനോട് ചോദിച്ച ഗുണായോന്ന് എന്റമ്മേ വിഷപ്പെട്ടു ചേച്ചിന്നെന്താ ചോറ രാമകൃഷ്ണ നല്ലൊരു മോരേറി വെക്കണുണ്ട് പിന്നെ ക്യാബേജും മോരും തൈരും കൂട്ടി കൂട്ടി മടുത്തു എന്നും ഒരു മോര് കറി ഒരു മുട്ടയെങ്കിലും എനിക്ക് പൊരിച്ചു തരുവോടി തരാം മച്ചി രണ്ട് ഉണക്കമുള്ളനും വറുത്ത് തരാമുളക ചാകും ചാവും വിചാരിച്ചിട്ട് ചാവണമില്ല അങ്ങനെ ചാവും അമ്മച്ചി മോളിൽ ഒരാളിരിക്കണില്ലേ ഏ നമ്മുടെ കഷ്ടകാലൊക്കെ മാറും അതേപോലെ ആടും പോത്തും പോർക്കും മീനും ഒക്കെ നിറയടക്കളേക്ക് പറ്റില്ല കടന്നു പോടാ കുതിരക്കമ്മം കയറി എനിക്ക കച്ചവടം പിടിച്ചു ഞാനാ എന്നിക്കുഞ്ഞെ താൻ പോടാടുന്നു എന്താ മിണ്ടാത്തെ അറിയോ അവളത് കേട്ടു തന്നു നൂറ് പവനും കാറും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുത്ത് കെട്ടി ചേച്ചല്ലേ ഇനി അവളുടെ അവളെ കെട്ടി വന്റെ മുമ്പിൽ നാണം കണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കണ്ട ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരുടെയും ചോട്ടുകാരുടെയും തോളത്ത് കയറ്റി അടക്കാം ഒരു നാണക്കേടുമില്ല സ്വന്തം പെങ്ങടെ മുന്നില്ല നാണക്കേട് എന്താടാ ജോസഫ് എന്തോട്ടാ കാര്യം ആനിയുടെ കെട്ടിയനോട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ചോദിച്ചു നോക്കാൻ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു അതിനായി അമ്പ് പെരുന്നാള് മൂന്നേരം വന്ന് പാത്രത്തിന് മുന്നിലേക്ക് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കണ്ട ആരാന്ന് നോക്കിയ രാമകൃഷ്ണ ആരായാലും നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടാ നീ എപ്പോഴും എലിക്കണിപ്പെട്ടവൾ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇരിക്കണ എന്തിനാ ചെല്ലടാ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കൊച്ചു കള്ള തുടരുത് പാവങ്ങൾക്കാണമ്പോ മുങ്ങ ഊണ് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടാ അല്ല ലോനപ്പേട്ടൻ നീ ഇപ്പൊ എന്നെ വന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വന്ന് കണ്ടാ വേണ്ടേ സദാശിവ വേണം ആ സദാശിവം പറഞ്ഞാ പിന്നെ അപ്പ ഇല്ലാട്ടാ ലോനപ്പേട്ടൻ വേണം നമുക്ക് അകത്തേക്കിരിക്കാം ഇരിപ്പ് പകത്തായാലും പുറത്തായാലും ഇരുന്നാ പോരെ അല്ല ഇനിയിപ്പോ ജോസഫിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തണം നാമോങ്കില് ഇരുന്ന് കളയാം ഉം സദാശിവ അതെ ഇരിക്കണോ ജോസഫ് നീ ഇപ്പൊ എന്തുട്ടാ വിചാരിച്ചിരിക്കണേ പറമോനെ എന്തുട്ടാ നിന്റെ പ്ലാൻ എന്റെ ലോനപ്പെട്ട വിഷം മേടിക്കാൻ പോലും കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആണോ കർത്താവാണ് എന്റെ മക്കളാണോ സത്യം എന്റെ ഫോൺ വരെ കട്ട സദാശിവ എന്തോ ബാഗില് കാശിരിക്കണ്ടാ ഒത്തിരി കാശം കൊടുത്ത് വിഷം മേടിക്കാനാണേ പക്ഷെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാരും കൂടി കരക്കി അങ്ങനെ കുടിക്കാനോട്ടാ എന്താ പറ്റുമോ ലോനപ്പേട്ട ഒരു വർഷായിട്ട് പാലിച്ച പോലും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും വീരേന്ദ്രവനുണ്ടെങ്കിൽ 
കോലക്കയറ എനിക്ക് പൂമാലയാ അറിയൂടാ മോനെ കൊറച്ചു ആളോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം വീടും പറമ്പും നോക്കാൻ പലരും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിലോണ്ടാവണില്ല വിറ്റ ആദ്യം ലോനപ്പേണ്ട കാശ് എന്റെ കാശ് പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും തീർത്തു തരാണ്ട് വസ്തു തീരാക്കി തരുന്ന നീ വിചാരിക്കണ്ട അട്ടാ തരും എന്നെ വിശ്വസിക്കി ആധാരം ലോനപ്പേണ്ട പേരിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്താ എന്താ ജോസ്പേ ഈ ഫർണിച്ചർ കൊള്ളാട്ടാ എന്നാ ഈ രണ്ട് പീസ് അങ്ങട്ട് കേറ്റിയാലോ ഒരു മാസം പലിശ ഒഴിവാക്കിട്ടേ എന്റെ നാണം കെടുത്തരുത് അപ്പൊ നിനക്ക് നാണുണ്ടോ എന്താ സദാശിവ ഉണ്ടെന്നും പറയാം ഇല്ലെന്നും പറയാം പ്രിയ നിന്റെ മമ്മിയെ സമ്മതിക്കണോ കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണേ എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ വേറെ ആളുകളല്ലേ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നാൽ ഇത് കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഐറ്റം നല്ല ടേസ്റ്റ് നീ ഇത് എവിടായിരുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ടു ഇതിന് നമ്മൾ പകരം വീട്ടിലെങ്കിൽ ഈ ഷീല പോൾ ഡോക്ടർ പോളിന്റെ മകളല്ല അവൻ നിന്റെ കവിളെ തടിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അവന്റെ പന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കും പോരെ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ആരെ ഒരു സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാ ഒരലമ്പ് കാക്ഷി ചെലവെയ്താ മതി രണ്ട് അടി നമുക്ക് കൊടുപ്പിക്കാം എന്താന്ന് ചിരിക്കണേ ഞാൻ അത്ര മണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ചില കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ വേണം എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലോ എന്നെ അടിച്ചാലൊന്നുമല്ല നാണക്കേട് എനിക്കറിയ എന്ത് വേണം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവി ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോളേജ് ഓർക്കസ്ട്ര ഉടൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു നാമെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മക്കളാണ് കുറുക്കന്മാരുടെ മക്കളല്ല അധികം അധികം സംസാരിച്ച് കൊള്ളാക്കല്ലേ ഞാനിത് കുറെ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ കോളേജ് നശിപ്പിക്കും ആദ്യകാലം പാടുന്നത് പാട്ടൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേജിൽ എന്നെ വരുത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് തോറ്റു പോകുന്നത് ശരിയല്ല
കാക്കുയിൽ പാടി പ്രാവിന്റെ ശോകം നക്ഷത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കില്ലാനന്ദവേള കാക്കുയിൽ പാടി പ്രാവിന്റെ ശോകം നക്ഷത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കില്ലാനന്ദവേള ഇടറുന്നു താളം തുളുമ്പുന്നു കണ്ണീ ഇടനെഞ്ചിലേതോ മണിവീണ തേങ്ങി കാക്കുയിൽ പാടി രാവിന്റെ ശോകം നക്ഷത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കില്ലാനന്ദവേള കാറ്റത്തും വെള്ളം ഹൈമുറ്റം മുക്കും വെള്ളം ഞാൻ ഞാൻ 
പാറ്റാതെ പറ്റില്ലെന്നാ പറയണേ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചു പോ ടാക്സി വിളിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് രൂപയോ കയ്യിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ പെട്രോൾ വാങ്ങി ഇതിൽ വന്നാറിറങ്ങി നിങ്ങൾ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തുവിടെ അവൻ ബസ്സിന് പോയിട്ട് വരും അവനൊന്നും പോയാ കിട്ടില്ല എന്താ പച്ച ഏ ഒന്നുമില്ല എന്താ മച്ചി നമ്മുടെ ഗോവിന്ദേട്ടന്റെ അടുത്ത് പോയാല് ഇത്തിരി കാശ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാ എന്തിനാ പച്ച അവർക്ക് നാണങ്ങളാൽ അന്യനൊന്നുമല്ലല്ലോ ഗോവിന്ദനല്ലേ നമ്മുടെ ചോറിന് വളർന്നവൻ അവൻ അത്ര നന്ദിയില്ലാത്തവനൊന്നുമല്ല അവൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കില്ല നന്ദിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പച്ചനെ കണ്ട വായിക്കൈ പൊത്ത് നിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ കാശിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ ഒക്കെ മറക്കും ഇപ്പൊ എന്തിനാ അപ്പച്ചന് കാശ് അല്ല അത് നിന്റെ പരീക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കണ്ടേ മോനെ ആ അതിന് ഇനിയുണ്ട് അപ്പച്ച ഡേറ്റ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ തരാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിട്ടോ ഹൈ കിട്ടൂന്നേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനെ കണ്ട ഗോവിന്ദന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ താഴാൻ പോകുന്നത് വണ്ടി കയറ്റിട്ട് താഴെ പ്രശ്നം വെറുതെ മൂന്ന് ലിറ്റർ പെട്രോൾ വാങ്ങി ഒഴിച്ചു എന്താ മച്ചി നിന്റെ ഏത് കൂട്ടുകാരനാടാ നിനക്ക് കാശ് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലെ എന്തിനാടാ നീ അമ്മച്ചോട് നുണ പറയണേ നുണയല്ല അമ്മച്ചി വേണ്ട വേണ്ട അമ്മച്ചോട് വേണ്ട നിന്റെ വിരലൊന്നനങ്ങിയ അമ്മച്ചിക്ക് മനസ്സിലാവും നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുണ്ടോ പത്താം തീയതിക്കുള്ള അരച്ചാ മതി അപ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടും നോണയല്ല അമ്മച്ചി സത്യം അമ്മച്ചിയാണ് സത്യം ഇത് സത്യം ഓ ഇങ്ങനൊരു സാധനം പോടാ താങ്ക് യു സാജന്റെ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കുറച്ച് പള്ളിയിൽ കോയറിലുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വേണ്ടേ എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് അടച്ചിട്ടില്ല അടച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അടച്ചോ ആര് ഒരു പാട്ട് പാടിയപ്പോ നിനക്കെന്താ ഇത്ര വലിയ സെന്റിമെന്റ് സെന്റിമെന്റ് അല്ല പിന്നെന്താ പ്രേമോ ആണെങ്കിലോ നിനക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്കറിയാം എന്നെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിലൊരു പെന്തായിരുന്നു എന്ന് ഹോ എന്തായിരുന്നു അഭിനയം അത് പോട്ടേടി നീ പോടി നിക്ക് വേണ്ട അവളോ അവിടെ എന്തൊക്കെ അനാവശ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് എന്തായാലും ദേഷ്യം അതെ നിനക്ക് ദേഷ്യമല്ലായിരുന്നു നിനക്ക് പ്രേമായിരുന്നു അതെ എനിക്കാരോട് പ്രേമാണ് നീ ആരല്ലോ സ്നേഹിച്ചത് ആരെ പടത്തല്ലേ ഹോ നീ ആരാ മദർ തരേടി ഇനി ഇവളുമായിട്ട് യാത്ര കമ്പനി എനിക്കില്ല എന്റെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ കാശ് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം തേടി വന്നതാണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ കുട്ടിയാണോ എന്റെ ഫീസ് അടച്ചത് ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ അതെ എന്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ കുട്ടിയാരാ ഇന്ന് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതില്ല അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് ആരുടെ ഔദാര്യം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്താ ആ കാശ് ഞാൻ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളവനാ പക്ഷെ മേലാലി വക സെന്റിമെന്റ്സ് എന്നോട് വേണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുണ്ട് നീ പോ സന്തോഷായി എനിക്കിപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷായി ഭയങ്കര സാധനം തന്നെ അപ്പച്ചൻ എങ്ങോട്ട് പോയതാ മച്ചി കുട്ടനില്ലൂര് ആരെയോ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ പോയതാ ടൈച്ചു പിടിച്ചാ പോയത് അമ്മ തിന്നതല്ലേ അവൻ ഉച്ചക്ക് രണ്ടേഷണം ബ്രെഡ് മാത്രം കഴിച്ചിട്ടിരിക്കണത് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വക ചെലവായിരുന്നു പൊറോട്ടയും ചിക്കനും ഒന്ന് പോടാ ചിക്കൻ കറി വെച്ചതോ അതോ പൊരിച്ചതോ ചിക്കൻ വിന്താലു ചിക്കൻ തിന്ന കാലം മറന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കടിച്ചു പറിച്ച് തിന്നോ ഓ അത് രണ്ട് കഷ്ണം സാരൂല ഞാൻ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഐ എസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വലിയ കളക്ടർ ആവുമല്ലോ അപ്പൊ അമ്മാമ്മക്ക് കഴിക്കാൻ മൂന്ന് നേരം ചിക്കൻ മട്ടൺ ബീഫ് പിന്നെ കരിമീൻ മുളകൊക്കെ അരച്ച് പെരട്ടി ഇങ്ങനെ പോർക്കും വേണം പിന്നെ പോർക്ക് വേണം എല്ലാം വാങ്ങിട്ട് അല്ല മോൻ എന്ന കളക്ടർ ആവുക മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അമ്മാമ്മയുടെ കൊച്ചുമോൻ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയില് കളക്ടർ ആയിരിക്കും തൃശ്ശൂര് മതി ഹലോ ഡോക്ടർ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല 
ഭർത്താവ് അവനോ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആ ഞാൻ പിന്നെ വിളി എന്താ ഗോവിന്ദ് ആ മെന്നി പറഞ്ഞ ഏട്ടൻ ടൗണിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്താ പ്രശ്നം മോൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ജോസ് പേരിന് ഒരു അബദ്ധം ചെയ്തു അബദ്ധോ മോപ്പര് ടൗണിൽ മുറി എടുത്തിട്ട് എന്തോ കഴിച്ചു എന്തോ പ്രശാംശ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലട അപ്പൊ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ആരോ കണ്ടു ഹോസ്പിറ്റലില് അങ്ങനെ ആയിരം കടത്തിവിടാൻ പറ്റില്ല എന്റെ നല്ല മോന എന്താ നമ്മുടെ അപ്പച്ചനൊന്നുമില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നേ നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് ആള് കണ്ടുകൊടുക്കും അപ്പച്ചന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഞാനും അതന്നെ ഈ പറയണേ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാർക്കും ഉണ്ടാവും ഇന്ന് വെച്ച ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വിഷടിക്കാ ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം തന്നെ ആലോചിച്ചോക്ക് വാച്ചുണ്ട് മോതിരുണ്ട് അലക്കി തച്ച കുപ്പായുണ്ട് അപ്കാര്യം എന്നുള്ള പേരും ഉണ്ട് എന്താ കാര്യം നാളെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ തീറാ ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വേണം എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു എനിക്കൊരു പിടിയില്ല കുറച്ച് കാശിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒരാളെ കാണാൻ പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്റെ മാനേജർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ജോസ് പേട്ടൻ വിഷടിച്ചു ഉടനെ ഇറങ്ങി നാളത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ല ഗോവിന്ദേട്ടൻ എന്നാ ഇരുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട പോയിക്കോ ഏയ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ടെൻഷൻ പോലും എടുത്തില്ല അല്ല നിനക്കിപ്പോ കാശിന് അത്യാവശ്യം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഗോവിന്ദേട്ടൻ പേഴ്സ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയില്ലേ പക്ഷെ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ വേണ്ട ഗോവിന്ദേട്ട ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ മതി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ അപ്പച്ചന് ബോധം തെളിയുമ്പോ ഉടനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടറോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്ന അറിയാലോ ഒരുപാട് കാശാവും ആ ശരിയാ ഞാൻ ഇനി വൈകണില്ല ഡോക്ടർ ഉറങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടോ മച്ചി അപ്പച്ചന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാത്ത ഗോവിന്ദേട്ടൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ മലക്കമാരാണ് കണ്ടോ ആ സാരില്ല ഒരുപാട് കാശാവൂടാ നോക്കാം മൂവായിരം രൂപ കിട്ടിയുള്ളൂ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടി വേണം ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ നാളെ പോണല്ലോ പറഞ്ഞാലോ നോക്കട്ടെ ഫിലോസഫിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോന്റെ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവോ അമ്മാമേ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കാശ മോൾ അവനോടൊന്ന് ചോദിച്ചേ പ്രിയ സമയം ഒരുപാടായി അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അമ്മാമേ ഓ മോൾ ഇനിയും വരുവോ അല്ലെ മുച്ചിര വീട്ടില് അമ്മാമേ കാണാൻ ഞാൻ സാധ്യം വരുമ്പോ പറയാം ശരി സാധ്യം വന്നല്ലോ നിന്റെ കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടായി ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി പോട്ടെ എന്റെടാ മോനെ നിന്റെ കൂട്ടുകാർ വന്ന മര്യാദക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചൂടെ അമ്മച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നേ നല്ല കുട്ടികള് അല്ലടാ അമ്മച്ചി ബില്ലടക്കാൻ കാശ് തികയില്ല അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു വളവൂരി തന്ന കാശൊക്കെ അടച്ചല്ലോ ആര് ആ കുട്ടികള് ഏത് കുട്ടികള് പ്രിയ എന്തിനു അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അടച്ചേ അപ്പച്ചന അവിടെ നല്ല ഇഷ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താടാ വല്ല കുഴപ്പമായോ അത് വേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് കാശ് അവളുടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്താ പോരെ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേട ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇ 
മര്യാദ <laughs> 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 വന്നപ്പെടുത്ത സാഹചര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ കുറച്ച് കാശു ഉണ്ടായിരുന്നു ബില്ലടക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആരും വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞില്ല സഖാവിന് അത് ഇൻസൾട്ട് ആയെങ്കിൽ സോറി എന്റെ കാശിപ്പിക്ക് തിരിച്ചു വന്നേക്കും ഇപ്പൊ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വരാം അപ്പൊ തന്നാ മതി ഇന്നോ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ എപ്പൊ തരും അപ്പൊ ഒരാഴ്ച വരെ എന്റെ പണം സഖാവിന് വേണം അല്ലെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എവിടുന്ന് സഖാവിന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം അമ്മാമ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്തിനാ സഖാവ് ഇത്ര വലിയ ടെൻഷൻ സ്വഭാവ് തന്നെ ഇല്ലേ പറഞ്ഞേ പണം വരും പോകും നാലക്ഷരം പഠിച്ച അതേ ഉണ്ടാവുന്നു പരീക്ഷ വേണേ നാലക്ഷരം പോയി പഠിക്ക് ഐ എ എസ് എടുത്ത് വലിയ കളക്ടറാവുന്ന അമ്മാമയ്ക്ക് വാക്കൊടുത്താവല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാശ് സാവകാശം തന്നാ മതി മാഷെ അതും ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ കാശുണ്ടോ സഖാവെ ഒരു ബില്ലടക്കാൻ ഇത് കണ്ടോടാ കൊറേ നേരായി തുടങ്ങിട്ട് ഒരു കൊഴപ്പുണ്ടോടാ ഒന്നുകൂടി പാടൂ സഖാവെ നീ എന്നാടാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആര് പിന്നെ നീ അല്ല എന്നൊക്കെ സഖാവെന്ന് വിളിച്ചത് സഖാവെന്ന ഞാനാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിളിക്കില്ല നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയെ പിന്നെ വല്ല തമാശയ്ക്കും അപ്പനൊക്കെ ഒരു സഖാവെന്ന് വിളിക്കുന്നോടാ തമാശ എന്റെ അമ്മാമ എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള വെറുതെ രണ്ടാളും കൂടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നേ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നാ പറ നീ നാളെ കോളേജിൽ പോണ വഴിക്ക് നമ്മുടെ ലേഡീസ് വിട്ട് ജോസില്ലേ ഉല്ലൂക്കാരൻ അവനെ കണ്ടി തിരിച്ചില്ല ചോദിക്കണം എനിക്ക് വയ്യ രാവിലെ അരക്കാൻ രാവിലെ തന്നെ ചെന്നില്ലേ കണ്ടു കിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു കത്ത് തരാം നീ അതുകൊണ്ട് ചെന്നാ മതി ബെന്നിയെ വിട്ട കിട്ടുന്നതിന്റെ പാതി അവൻ ഷാപ്പി കൊടുക്കും ആ ശരി ആ ഇനി അമ്മാമ്മക്ക് എന്താ വേണ്ട കൊച്ചോ ഏത് കൊച്ചു പ്രിയ ഞാൻ ഈ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അരച്ചു മൂത്തു മുതുക്കിയായത് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയല്ലടാ ഉള്ളത് ഓ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിട്ടില്ല നല്ല നായ്ക്ക് ആയിരില്ലല്ലോ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടാണോ എന്നാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം കൊള്ളാൻ പക്ഷെ മതം മാറണം എന്തിന് പള്ളി കേറ്റി കെട്ടാൻ പറ്റൂ അയ്യടാ ആശ കൊള്ളാം അവള് വലിയതോ കാശുകാരന്റെ മോളാ പെണ്ണും ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ചെല്ല് മുഖത്താട്ടു അവര് പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ മോൻ കളക്ടർ ആവില്ലേ പിന്നെന്താ പിന്നെ കളക്ടർ നടക്കണ കാര്യമില്ല പറ അപ്പൊ നീ കളക്ടർ ആവില്ലേ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാവോ ഓ അപ്പോഴേക്കും മുഖം പാടില്ലോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ കളക്ടർ ആവും എന്റെ പൊന്നു മോനാ നീ വേഗമാകട്ടെ എന്താണാവോ അപ്പച്ചനൊരു കത്ത് നിർത്തുണ്ട് ില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് അഞ്ചഞ്ച ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടതാ അതെങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞ കാശുണ്ടാവോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ 
സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഫോണില്ല വീട്ടില് അല്ല സാറില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാ അറിയിച്ചോളാം അപ്പൊ ശരി എന്നാ എനിക്കറിയാം <laughs> 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 പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു വീട്ടിലല്ല അഞ്ചു വീട്ടിലെ പാർട്ട് ടൈം ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പ് ഞാനാണ് മാസം അയ്യായിരം മണി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അറിയോ കാശ് മാത്രല്ല ഞാനിരുന്ന ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കീറിയതും പിന്നീതും ഒക്കെ മാറ്റി വെട്ടി തയ്ച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോ അത് പ്രിയമടാ സ്റ്റൈൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം അതും അഞ്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചു തരം ഒരു പഴയ സ്കൂട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഇതാവുമ്പോ ഏത് നേരം കേട്ട് പഠിക്കാലോ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം ഞെട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതം വലിയ പ്രശ്ന സഹാവെ അത് ആലോചിക്കാണ്ടിരിക്കാ ഭേദം ആകപ്പാട് ഒരു ആശ്വാസം കോളേജാ ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കും ഒരു ഒരു ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സന്തോഷം വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സഖാവിനോട് ഇപ്പോ അസൂയ തോന്നണം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വരെ ആരോടെങ്കിലും ഇറക്കണം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഭിക്ഷാടന ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ വന്നതും ഇറക്കാനാ എനിക്ക് തോന്നി പഠിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും വലിയ വീടുണ്ട് ബെൻസ് കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഏത് നിമിഷം കടക്കാരും കൊണ്ടു എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ പറ്റില്ലല്ലോ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കേണ്ട കാലം ഇത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻ അടിച്ചാ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുവോ അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കാം സഖാവ് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടെന്നറിയോ നല്ലോണം പഠിക്ക റാങ്ക് കൂടെ പാസ്സാവുക ബാക്കി വരണെടുത്തേച്ച് കാണാനേ സഖാവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു ഇന്നത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തീരാ പിന്നെ നമ്മൾ കാണോ കാണാതെ പറ്റുമോ ഒരു ആറായിരം രൂപ എനിക്ക് തരാനില്ലേ
മടക്കത്തല വടകുല ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങാൻ അവിടെ ഒരു ജേച്ചി ഇറങ്ങാണ്ടല്ലോ ആ ജേച്ചി വേഗം ഇറങ്ങി വേഗം ഇറങ്ങി ആ ചേട്ടാ ആ അവിടെ വരുന്ന വഴിയാണേ പ്രിയമോള ഒന്ന് കാണാൻ കോളേജ് കേറി അവള് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അല്ലെ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നില് ചേച്ചിയുടെ കെട്ടിന്നാന്ന് പറയുന്ന നാണക്കരുണ്ടാവേ നമ്മള് വെറും ഒരു പോലീസ് അല്ലേ ഇതായത് രണ്ട് പീസ് തുണിയാ അവളുടെ അളവ് രണ്ട് ചുരിദാർ പൂശി അവളുടെ അളവ് ഇപ്പൊ നിന്റെ അല്ലേ നിന്റെ അറിയില്ലേ അല്ല അവളുടെ അളവ് ഇപ്പൊ നിന്നോട് ചോദിക്കണം നാട്ടുകാർ പറയണേ ആയി നോക്കി പഠിപ്പിക്കണ്ട സഹിക്കാൻ <laughs> നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടിക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ മതി എന്താ രാജേന്ദ്ര അനീത്തായിട്ട് നട റോഡിൽ തർക്കം എന്ത് പറയാൻ എന്റെ ജോണി കുട്ടി വാശി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വാശി നോക്കാനും പറയാനും ആരില്ലാണ്ട് വളർന്നല്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പോലെ ഞാൻ ലാളിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നാണേ പാവ അപ്പൊ ശരി എന്നാ പോയിട്ട് വരിക എനിക്ക് എടുപ്പ് വേടിച്ചേ ചോദിച്ച അയ്യോ അച്ഛനെ കാശ് ഉണ്ടാവില്ലേ മോളെ മോക്കൊരു ചെറിയ മേക്കാറ്റില് ചേച്ചിയാതിക്കാരാടിപ്പോയത് നിന്റെ മൂത്ത മോളെ എന്റെ രാടി എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചത് അത് എന്റെ ഗതി കേടുകൊണ്ട് മാനസ് നന്നാവണോട് ഈ മാനസ് നന്നാവണം പാഴിക്കപ്പിലായ വീണ പോലെയല്ലേ നിന്റെ കെട്ടിയോ മാറഞ്ഞ വീണ് ചത്തത് എന്താടി നിന്റെ നാക്കറിഞ്ഞു പോയോ ആ കാര്യം പറയുമ്പോ ഒരിപ്പിക്കല പൂങ്കണ്ണീര് ഈ പറമ്പ് നിന്റെ മക്കളുടെയും പേരിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കെട്ടം വെച്ചത് എന്റെ മോനാടി ഇവിടെ നിന്നെക്കാൾ അധികാരം എനിക്ക് തന്നെയാടി എന്താ ജാനമേട്ടി ഏത് നേരം ഇവിടെ വഴക്കാണല്ലോ വഴക്കൊന്നും അല്ല എന്റെ ദാമോരാ ഞാനൊന്ന് മുറുക്കി തുപ്പിയാ കുറ്റം അടുപ്പിലിട്ട് റോണക്ക മീൻ ചുട്ടാ കുറ്റം സമാധാനമായിട്ട് ഈ മുറ്റത്തൊന്ന് മുള്ളിയാ കുറ്റം എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്റെ സരോജി ഇന്നലെയും വിളിച്ചു അമ്മേ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിക്ക് ഇവറ്റകൾക്ക് ഒരു കൂട്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവള് മക്കളും എന്ത് പോരാ എന്നോട് ഇവിടെ ഒരു സുന്ദരി കോതിന്റെ ഒരു കാന്താരി അവളാ ശരിക്കും മങ്ക അവളെ ഇങ്ങോട്ട് അരച്ച കാലക്ക് തന്നാണ്ടല്ലോ കുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ ആ വിട്ടോടാ പൊന്നുമോളിന്ന് നേരത്തെ വന്നല്ലോ ഞാള് അമ്മ എന്തിനാ കരഞ്ഞേ ഞാൻ കരഞ്ഞില്ലല്ലോ സത്യം പറയാമേ അവരമ്മേ ചീത്ത പറഞ്ഞോ ഏയ് എന്നെ ചീത്തയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവരെന്താ അവിടെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാന്നായല്ലോ എന്റെ കൈയോട്ട് കുറച്ച് വർഷം വാങ്ങി തന്നെ എന്റെ കൊല്ലടാ കരക്കാരുടെ കൈയോട്ട് ചാവണേലും നല്ലത് എന്റെ കൈയോട്ട് ചാവണത് കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ അമ്മ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ പല്ലടിച്ച് ചേർപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാൻ മാത്രമേ ചെയ്യും ചിലപ്പോ തലയും തല്ലിപ്പൊളിക്കും കണ്ടോ അമ്മ പ്രിയക്കുട്ടി ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ തല തല്ലിപ്പൊളിക്കും തല തമാശ അവൾ എന്നെ കൊന്നാലും നീ കണ്ണടക്കും അവളെ കൂടെ കിടത്തണമെന്നല്ലേ നിന്റെ ആശ ഈ 
தள்ளே கொண்டு தோட்டு ഞാൻ <laughs> 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 കണ്ണിമാങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ മാമ്പഴമാകട്ടെ എന്റെ പുനാര് എങ്ങ എനിക്കറിയില്ലേക്കൊന്നും <laughs> 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 അഞ്ചാറ് കൊല്ലാട്ട് ഞാൻ ചെലവാക്കിയ കാശ് ഈ വീട് പണിത കാശ് അതല്ല ഞാൻ പോയേക്കാം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പ് നടക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട നീ പോയിപ്പൂല്ലേ ഈ രാജേന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചാണ്ടല്ലോ അത് നടത്തിയിരിക്കും അതിപ്പോ നീ ചത്തിട്ടാലും എനിക്കൊരു പുല്ലൂല്ല ഞാനെന്താ ഇപ്പൊ പറയാ ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യന്മാര് എന്റെ ചേച്ചി ഓർത്ത് ഞാനങ്ങോട്ട് സഹിക്കാം അമ്മേ ആരോ വാതിൽ മുട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളിവിടെ സമാധാനായിട്ട് കഴിയണോരാ എന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളൊക്കെ അകത്തുണ്ട് ചേട്ടൻ പോ പക്ഷെ അകത്തൊന്ന് കേറി നോക്കാണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പോവുക എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കേറിയിട്ട് വേണ്ട പോലീസ് കളി ഇങ്ങനെ മാറിക്കടാ പേടിയോ എനിക്കോ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കും പേടിയുണ്ട് എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കണ്ണീര് എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ അവളോട് പോവാൻ പറ രാജ്യത്തിന് നിനക്ക് ഒറ്റ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല നീ വീട്ടിലേക്ക് വാ ഞാൻ വരണില്ല ഞാൻ വരില്ല അന്നായിന്റെ മോളെ ചവിട്ടുണ്ട് പോരാ പോരാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ വേണം മുമ്പൊക്കെ ഷീലയോടാണ് ഞാൻ എല്ലാം പറയാ ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ അവളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി ശത്രു ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ നല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാലോ എന്നിട്ട് മാസം തോറും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ കാശും കൊണ്ടാ വീട് മുഴുവൻ കഴിയണേ അയാള് മാസത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറായിരം തന്നാലായി നമുക്ക് പോലീസിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പത്രക്കാർക്ക് എഴുതാൻ ഒരു കഥയാവും എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം തകരാതെ നോക്കണ്ടേ എനിക്ക് സഖാവിന് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് വേണ്ട 
അത് പറഞ്ഞേക്ക് പോട്ടെ പക്ഷെ ഒരു ജോലി കിട്ടി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഞാൻ വിളിച്ചാ വരൂ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നോട് സാധാവം തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ലേ അത് വേണ്ട അല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് പറയാൻ ഇപ്പോഴാ തോന്നിയത് ണ്ടാവുമ്പോ എന്തോ ഒരു സുഖണ്ട് ഒരു നല്ല കൂട്ട് കിട്ടിയ പോലെ എനിക്കിഷ്ടാ തന്നെ ഇഷ്ടം വെച്ചാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തന്റെ എല്ലാം എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അടക്കം ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ കരിയ
ചോക്ലേറ്റ് <laughs> 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 സഖാവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്താ എന്റെ ഉറക്കം പോവും ക്ഷീണം പോവും രാവും പകലും ഇരുന്ന് പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ ആ ക്രെഡിറ്റ് സഖാവിന് മാത്രം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന തോറ്റു പോവാ താൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയി പോലും അല്ല പ്രിയ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മുഖം ഒന്ന് ഓർത്താ മതി ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഐ എസ് അല്ലേ നോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കണം ഞാൻ സ്വന്തമല്ലേ എനിക്കുണ്ടൊരു ലക്ഷ്യം വലിയ മിച്ചയുടെ ആഗ്രഹം പോലൊരു കളക്ടർ ആണെന്ന് അയ്യോ ഞാനത് വെറുതെ അമ്മാമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി പിന്നീട് ആലോചിക്കാൻ നല്ലാതെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോണെങ്കിലേ നല്ല കാശ് വേണം കാശ് ഞാൻ തന്നാലോ ഏയ് അത് വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ അന്യല്ലേ അതല്ല പ്രിയ അത് വേണ്ട സഖാവിനെ കല്യാണം കഴിക്കോ സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പൊ സ്ത്രീധനം വേണ്ടേ സ്ത്രീധനോ എന്താ പറയണേ അതെ സ്ത്രീധനം വാങ്ങാൻ എന്നെ കെട്ടാൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു തുക ഇങ്ങോട്ട് തരും അതും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിരുന്നു ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രണ്ട് വീട്ടിൽ പോയാ രണ്ടായിരം മണി എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നീ വെറുതെ അത് ശരിയാവില്ല ഞാൻ സ്വന്തമാണെന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ അതെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് പറയും ആ കുട്ടി അത്ര ആത്മാത്താ തന്നെ പറയണെങ്കിൽ എന്തിനത് വേണ്ടെന്ന് നോക്കണം കർത്താവ് ഓരോ വഴി കാണിച്ചു വരുമ്പോ ആ കണ്ടിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന വിദ്യാ ആ ഞാൻ ഒരു വിദ്യയാണെന്ന് കരുതി കപ്പ എടാ ആ കുട്ടിക്ക് നിന്നോട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുതലെടുക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ സ്നേഹം ഒരു മുതലെടുപ്പാണെന്നൊക്കെ തോന്നിയ അത് ശരിയല്ല അവൾ അത്ര സ്ട്രേറ്റാ സ്ത്രീധനായിട്ട് തരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പച്ച നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവൾ അത്ര കാശുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടിയൊന്നും അല്ല പാനക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടാകും അവരാർക്കെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കും ഓ വെറുതെ എന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാവുന്നല്ലാതെ ഇവന് കളക്ടർ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്റെ അമ്മാമ എനിക്ക് ഇത്തിരി സമാധാനം എന്താ എടാ നീയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു വാദ്യാറ്റ പണി കിട്ടാൻ തന്നെ എത്ര ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജോലി കിട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇത് കിട്ടിയാ നമ്മള് രക്ഷപ്പെടില്ലേ പിന്നെ അവൾ എന്റെ മോളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരില്ലേ ഏ ഒരു കാര്യം മോളായാലും വരുമ്പോളായാലും ശരി പള്ളി വെച്ച് വേണം കട്ട് അല്ലേ പള്ളി പള്ളി കഷ്ടകാലത്ത് ഒരു പള്ളിക്കാരുണ്ടായില്ലോ ഏത് ജാതി ആയാലും മനസ്സ് നന്നായ മനുഷ്യൻ നന്നായി ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ അല്ല എനിക്ക് വരാലോ അല്ലേ വരാമോന്നോ മോളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ ദേ ഇവനെ ഇവൻ ഇടന്നിരുന്നേക്കാം മോള് തന്നെ നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞോ എന്താ സഹവേ പ്രശ്നം മോളി കൊണ്ട് നോക്കേ അവനിപ്പൊ കളക്ടർ അവൻ പഠിക്കണ്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞ സമയിച്ചാണല്ലോ ഒന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ പ്രിയ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല അത് ഡൽഹിയില്ല നല്ല കോച്ചിങ് ഉള്ളത് മൂന്ന് പേപ്പറിനും കൂടെ ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വേണം ഫീസ് പിന്നെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഭക്ഷണം താമസം ചുരുങ്ങിയ എത്ര വേണം ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടേ പിന്നെ യാത്ര ചെലവ് അത് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാശ് തണ്ടയിലുണ്
ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയൂ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് പോരെ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ കാശ് ചോദിച്ചത് മനോജിന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ അത് സാരല്ലേ ഞാൻ എന്നാലും തരണ്ടല്ലോ ശരി പ്രിയ ചോദിക്കാൻ അവകാശല്ല എന്നാലും ചോദിക്കാം വാടക വീട് എടുക്കുമ്പോ തിരിച്ചു തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന കാശാ ഇപ്പൊ അതിനേക്കാ വലിയൊരു അത്യാവശ്യം എന്താ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു കോഴ്സിന് ഏതാണ് അപ്പൊ വാടക വീട് വേണ്ട തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു ഫ്രണ്ട് ആരാ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മനോജിന് കടയിൽ ജോലി ഉള്ളല്ലേ അപ്പൊ ശരി മനോജ് വാങ്ങിയ കാശ് പ്രിയേ ഇനിയിപ്പോ ബാങ്കിലെ കാശ് എടുക്കണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ അതെടുക്കേണ്ടി വരും നീ പറയാനുള്ളത് പറയാ നീ എന്ന് ചിരിക്കണേ ചേച്ചി എന്ന ചിരിക്കണേ നിനക്കൊന്ന് ഇത്ര വലിയ ഗൗരവം ആ എനിക്ക് ഇത്തിരി ഗൗരവം ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം ചേച്ചി എന്താ പറയാൻ പോണെന്ന് നിനക്കറിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയണം ചേച്ചിക്ക് എന്നോട് എന്തും പറഞ്ഞൂടെ എടി നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങള് വെറും വണ്ടികളാ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ കണ്ണടച്ച് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിചാരം ഒക്കെ വെറുതെയാ എന്റെ കാര്യം നിനക്കറിയാലോ രാജേട്ടൻ എന്നോട് എന്ത് സ്നേഹമായിരുന്നു അതിന് രാജേട്ടനെ പോലെയാണോ എല്ലാരും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നിന്റെ ഫ്രണ്ട് നല്ല ആളായിരിക്കും മൂന്നാല് കൊല്ലം നീ കണ്ടവരെ പാത്രം കഴുകി ഉണ്ടാക്കിയ കാശ അത് മുഴുവൻ കൊടുത്ത നിന്നെ ഗുണദോഷിക്കാന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ സാജൻ എന്നോട് ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ സാജൻ ഐ എസ് കിട്ടും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല ചേച്ചി അത്ര ഉറപ്പാണോ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ജീവന എന്നെ ഏതൊരു വലിയ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് സാറോ എന്റെ പേര് സാജൻ പ്രിയയുടെ കൂടെ പ്രിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയറി വരൂ ഇരിക്കൂ ഇവിടെ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിനെന്താ ഞാൻ പ്രിയയുടെ അമ്മയാണ് ഞാൻ രായപ്പന്റെ അമ്മ രായപ്പന് അറിയില്ലേ ഇടിയൻ രായപ്പൻ രാജപ്പനെ അറിയാതിരിക്കും നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലേക്കോ നീ ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോ ഈ ഞാനമ്മയുടെ പട്ട് കേറും അതെ സാറേ ഞങ്ങള് വഴക്ക താനി മൂസിയട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തേന് തുണി പൊക്കി കാണിക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വഴക്കിടാൻ ഭയങ്കര നാണക്കട എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ മരുവളാ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലാ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ മാന്യന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏട്ടാ പെടുന്നത് അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല അതാമോദന കടയിൽ ചെന്ന് ഞാനിപ്പോ കടയിൽ പോകാൻ നിൽക്കാം എനിക്ക് വേറൊരു കുറച്ച് പഴമ്പൊരിയും പരിപ്പോടെയും വാങ്ങിട്ട് പലഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ തള്ള മാറുള്ളൂ എനിക്കറിയാം തള്ളേ പ്രിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലായോ സാജനല്ലേ അതെ ഐ എസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ നാളെ പോവാണ് അതിനുമുമ്പ് അമ്മയും ചേച്ചിയും കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണത് പ്രിയക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല അമ്മ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ അമ്മ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം നന്നായി വരും ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പിന്നൊരിക്കെ വരാം വന്നിട്ട് ഒരു കാപ്പി പോലും കുടിക്കാതെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വരട്ടെ സാജൻ ഈ പുറമെ കാണിക്കുന്ന ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്റെ പ്രിയ ഒരു പാവം കിട്ടിയ സംശയിക്കണ്ട പ്രിയ എനിക്കിഷ്ടാ സാധാരണ ഒരാൾക്കൊരു പെൺകുട്ടിയോട് തോന്നുന്ന വെറും മോഹമല്ല എനിക്ക് അവളോട് എനിക്കറിയാം അവളെ അവൾക്ക് എന്നെയും അറിഞ്ഞു ശരിക്കറിഞ്ഞു അറിയാതെ അടുത്തു പോയവരാ അവളെ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിട്ടുകളയില്ല ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കയില്ല നല്ല ചേർച്ച രണ്ടാളും തമ്മില് അല്ലേ എന്നും അങ്ങനെയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളാ വിടുവ ആമാഷേ വിടുവ ആമാഷേ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോന്നേ ഇനി ഒരു പരിചയപ്പെടൽ വേണോ മാഷേ എനിക്കറിയാം ശരിക്കറിയാം സി യു രാജേന്ദ്രൻ പി സി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മുത്തങ്ങ പോലീസ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് വയനാട് ജില്ല അല്ലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണല്ലോ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഭാര്യയേക്കാൾ വാത്സല്യം ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയോട് തോന്നിയിട്ട് എണ്ണ തേപ്പിക്കുക സോപ്പ് തേപ്പിക്കുക ഗുസ്തി കൂടി കളിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വാത്സല്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുക 
രാത്രി ഭാര്യയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അറിയാതെ കൂടെ കയറി കിടക്കുക അവളോട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുക ഈ വക ലീലാവിലാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കഥയുടെ കിടപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത്തിരി മര്യാദ പാലിക്കുന്നത് നല്ലതാ അല്ലെങ്കിൽ തടികടാവോ അത്ര തന്നെ ഇത്തിരി പോന്ന നീയോ ഓ ഇത് മതി ഈ സൈസിനൊക്കെ ഞാൻ ധാരാളം മതി സംശയം ഉണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാം അനിയനെ കണ്ട നല്ല കുടുംബത്തിലാണ് തോന്നും മാനം മര്യാദക്ക് നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നല്ല സ്ത്രീധനമൊക്കെ വാങ്ങി നല്ല കിള്ളി പോലത്തെ പെൺകൊച്ചിനെ കേട്ടുക ഈ കൊച്ചിനെ ഈ പാവം വല്ലാണ്ട് മോഹിച്ചു പോയി അതങ്ങ് വിട്ടേക്ക് തടിക്കും പാവിക്കും അത് നല്ലതാ അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നി കനാല് തള്ളിയ ബോഡി പോലും കിട്ടില്ല പഴയ കക്കൻ കാമത കിടണ്ട അയ്യോ ചേട്ടനാണ് എന്റെ ആള് അയ്യോ കൈയ്യട് കൈയ്യട് തോട്ടാ കുളിക്കണേ കൈയ്യട് കളിയൊക്കെ നീ കൈയ്യട സഖാവ് ഞാനറിയാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ അമ്മയെ കണ്ടൊന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കൊട്ടാരം ബെസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചേട്ടനെ കണ്ടു എന്നിട്ട് പഴക്കമല്ലോ ഉണ്ടായോ ഏയ് പഴക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുട്ടി അയാളെന്നെ കൊല്ലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനതങ്ങ് വിട്ടു ഇതാ എന്റെ വീട്ടിൽ വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നായാലും അയാളെ ഫേസ് ചെയ്യണം ആ ദേഷ്യം മുഴുവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ തീർക്കും എനിക്കറിയില്ല നീ കണ്ടില്ല അവൻ പ്രിയ അന്വേഷിച്ചൊന്നായിരിക്കും എന്തിന് എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയോ അവരൊന്നും ലക്ഷത്തിലാണോ
പേര് കണ്ടോണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും ചേച്ചി അടിച്ചു അയാള് ലീവിന് വരുമ്പോ ഒക്കെ നീ അമ്മയും വിളിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരു ഞാൻ അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ല നിനക്ക് തീരെ സഹിക്കണ്ടായ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക നേരെ വരിക ഡൽഹിക്ക് എന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട സാജനെ മാത്രം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും പോയിക്കോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഞാൻ വരണില്ല എന്നോട് യാത്ര പറയുകയും വേണ്ട ഇതെന്റെ മനസ്സാ ശ്രുതി ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പതുക്കെ തൊട്ടു നോക്കൂ പാടും മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് ദിവസം പോലെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകും ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പൂരൊന്നല്ല അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കാശൊക്കെ പൂർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിന്റെ അപ്പൻ എന്ത് പിന്നെ എന്നിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നങ്ങട്ട് അരക്കും ആ അതെ അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ റൂമർ കേട്ടു ഏതോ കാശുള്ള വീട്ടിലെ പെണ്ണായിട്ട് ചെക്കനൊന്ന് കോർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ പഠിപ്പിനുള്ള കാശും അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ ചെലവിലെ ചില്ലറയും ചോർത്തിട്ടുണ്ടെന്നാ കേട്ടത് നമ്പാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ അപ്പനല്ലേ മുതല് എന്നാലും പ്രിയ എന്നെ ചതിച്ചില്ലേ ചതിയോ നോൺ ഷോക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞ വെറും വാസുദേവനാക്കിട്ട് ഒറ്റ പടത്തിന് വന്നോ അത് ഒരു വീട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലേ നോണ എന്നിട്ടോ നാല് വീട്ടില് ജോലി ചെയ്യുന്ന അത് കാശിന് അത്യാവശ്യം കാശ് മാത്രം മതിയോ സ്നേഹം വേണ്ടേ പ്രിയ ക്ഷീണിച്ചു എനിക്ക് സങ്കടാ പ്രിയ ക്ഷീണിക്കുന്നത് സെക്സ് അപ്പീല് പോവും ഷക്കീലക്ക് എന്താന്നറിയോ സെക്സ് അപ്പീല് ഓ ചിരിച്ച് ഈ ചിരിയ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ പ്രിയ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കട്ടെ പേടിച്ചോ ഇല്ല റാബി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പേടിച്ചില്ലേ ഒട്ടും പേടിച്ചില്ല എന്നാ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിപ്പിക്കാൻ പോവാ ഈ മോന്തൻ അടിച്ച് വാരും എന്നിട്ട് സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് കേസ് കൊടുക്കും അഴിയണ്ട അഴി അത് ഞാൻ പീഡിപ്പിച്ചല്ലോ പേടിപ്പിച്ചല്ലോ അവള് ഇപ്പൊ പേടിച്ചില്ലേ എന്നാ പോയ വാതിൽ ഓർക്ക നൂൻഷോ ശരിക്കും <laughs> 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 അവൻ അന്തിക്രിസ്തു അല്ല സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനെ പോലെ വരും അതോടെ നിന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും തീരൂട്ടാ പോട്ടെ
ഐഎസ്ഐ <laughs> 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 ഞാൻ ഈ ഇടക്കാലത്ത് വെറുതെ അമ്മാമയോട് പുളു പിടിച്ച് പെട്ടു പോയതല്ലേ ആ സഖാവിന്റെ കാശ് പോയത് മച്ചം എന്റെ കാശ് പോയില്ല സാജൻ ജയിക്കും ഉറപ്പാ അല്ല ഇതെന്താ കയ്യില് കൊറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡെല്ലി പ്രോഡക്ട്സ് അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കോ അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലേ തനിക്ക് ഞാനില്ലേ ഓ ഈ അപ്പച്ചനെ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായി എന്തു പറ്റി ആളുകളോട് വെറുതെ പുളു പിടിച്ചിട്ട് തൃശ്ശൂർ ഇപ്പൊ അറിയാത്തവരായിരുന്നു ഇനി സെലക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാട് വിട്ടാ മതി കിട്ടാതെ വരില്ലല്ലോ എന്താ ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സാജൻ വേണമെങ്കിൽ പോയി കേട്ടോ എന്തോ വന്നേ പറ്റൂ നിർബന്ധമായിരുന്നില്ലേ താനിത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ പോയില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഓടിക്കും നടക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും മിണ്ടണ്ട ഓക്കെ എന്നെ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ മിണ്ടില്ല നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയോ ഇവളുടെ ചേച്ചിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കൈകറി പിടിക്കാം തല്ലാം കൊല്ലാം പക്ഷെ പക്ഷെ അവള് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ തൊടരുത് ഇവിടെ വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊക്കെ അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കും കൊടുത്തിട്ട് പോകും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല തോറ്റുപോയാ ആ നിനീം കേറും അവന്റെ പതിരുകളെയും കാണും വേറെവിടെയല്ല പോലീസിന്റെ ഇടിയാ പറയല്ലേ രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ വിവരം അറിയും അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകള അവര് വിചാരിച്ചുള്ള പണി കൂടി പോയി പോടി അവിടുന്ന് ജോലി പോയിരിക്കും പുല്ല പിന്നെന്താ തുടി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ അമ്മയും ചേച്ചിയും കാണാനാ വന്ന ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാ പേടിക്കണ്ട നിന്നെ തൊടില്ല ഒരാളും പോയിക്കോ ഡാഡി 
അങ്കമാലി പോയപ്പം ഒരാനെ പോലത്തെ പോർക്കിനെ വെട്ടണം അപ്പൊ അമ്മമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർത്തു പിന്നെ രണ്ടിലോ കരിമീനുണ്ട് അപ്പച്ചൻ എന്റെ ശബ്ദം പോലും മറന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ മറന്നു അപ്പച്ച വിഷം കഴിച്ച് ആശുപത്രിയിലാണ് അറിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വെള്ളം പോലും കുടിച്ചില്ല അറിയോ എന്നാലും നീ ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ വരാൻ അമ്മച്ചി ആ കാഴ്ച എനിക്ക് സഹിക്കില്ല എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും എന്നോട് വിരോധാ പിന്നെ പിന്നെ പണ്ടേ എന്നോട് മിണ്ടില്ല സാധനം ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാറില്ല അപ്പം വലിയ ഐ എസ് കാരനായില്ലേ ഐ എസ് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ എസ് കാരനാണെന്ന് അത് നിനക്ക് കിട്ടൂടാ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കൊരട്ടി മുത്തിക്ക് പോവുമ്പോലും നടന്നിട്ടുണ്ട് അറിയോ ഇത് കണ്ടോടി എന്തായത് അതിന്റെ അമ്മാമയ്ക്ക് രണ്ടിലെ പോർക്കട ചെയ്യാ ശക്തി ഒരു പൂങ്കുലേ അല്ലാണ്ട് ജോസഫിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെന്നി വന്ന അടിക്കട ആ നിങ്ങളൊക്കെ അടി അവൻ ഇതൊന്നും പോരാ നല്ല കട്ടൻ ചാരായ വേണം അവനിന്റെ അടിച്ചു പൊളിക്കാലോ ഏത് ഭാഗത്തും ഫ്രീ സാധിന് ഇത് എവിടെ പോയെന്റെ അപ്പച്ച അവൻ ഫ്രീയെ കാണാൻ പോയിരിക്ക ഓ പ്രിയ ഇത്രയും പേര് വന്നപ്പം അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഇതെന്തൂട്ടണത് പൊടി പൂരാണല്ലോ കല്യാണം ഒന്നും പറഞ്ഞാണോ ഇന്നത്തെ ചേച്ചി ഇതാരാണെന്ന് അറിയാവോ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മോള ഇതാണോ ഇതിനാണോ നേരം വെളുക്കും മുമ്പ് ഇറങ്ങി ഓടിയത് എന്തിനു ഓരോ സമയം സന്ദർഭമൊക്കെയുണ്ട് നീ ഇവിടെ വന്നേ പ്രിയ ഒരു മിനിറ്റ് വന്ന കാലെ നിൽക്കാത മോള് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കേ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ സമയ സന്ദർഭം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിക്കണം 
ചേച്ചി വിവരില്ലാതെ പറഞ്ഞു അവരെ പത്രക്കാരൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്നേ മോളെന്താ ഇവിടെ വന്നിക്കണ് താഴ്ക്കുവാ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു തലവേദന മോൾ എന്നാ കുറച്ചു നേരം എന്റെ മുറിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും നീ വന്നേ ഞാനിപ്പോ വരാം ഇപ്പൊ വരണ്ട എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാ താൻ പോയ പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം സാധ്യം ചെല്ല ഞാൻ പോണില്ല വൈകിട്ടേ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോളെന്ന വേഗം പോന്നു അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക് എന്താടി പറ്റിയേ ഒന്നും പറ്റിയില്ല സാജം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ബന്ധുക്കളും ഫ്രണ്ട്സും ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ആളാ എന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്താ പിന്നെ ചിരി കണ്ടാൽ അറിയാൻ ചേച്ചിക്ക് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കണം എന്തിനാ സാജൻ എന്നെ കൂടെ തന്നെ നിർത്തി അതുപോലെ നല്ല കാറ് സാറും നല്ലതാ എനിക്ക് നൂറ് രൂപ വന്നു എന്തായാലും മിണ്ടിയതാ ഇവിടെ വായന മുത്തൊഴിയോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഇനി കാത്തുന്ന വൈകും അവള് വരുമ്പോ പറയാം ശരി വരട്ടെ അവളെത്തി അല്ല നിങ്ങളൊപ്പം എത്തി ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത് എന്ത് കുളിയാടി ഇവര് കാത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂർ വന്നായി ചമ്മലോ എനിക്കോ എനിക്ക് ചമ്മലൊന്നുമില്ല ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാണാൻ വരാൻ മുന്നറിയിപ്പ് വേണം എന്ത് മോൾ ആരോടും പറയാണ്ട് പോന്നേ ഹേ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അവിടെ ആരെയും പരിചയമില്ല എല്ലാരും വലിയ ആളുകള് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ എല്ലാരും പരിചയപ്പെടുക അല്ലേ അപ്പച്ച ആ മോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആരൊക്കെ വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ വി ഐ പി മോളാ വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴല്ല ഉണ്ടായല്ലോ അവരൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ മോള് അത് ഞങ്ങൾ ആരും മറക്കില്ല മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് വയ്ക്കാം അയ്യോ അപ്പച്ച അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ എനിക്ക് വിഷമാവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമാധാനമായോ ഇവൻ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ശരി താൻ പണ്ട് എനിക്കൊരു ബോംബ് വെച്ചില്ലേ ബസ്സിൽ വെച്ച് അതുപോലെ ഞാനും തന്നെ കണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് അങ്ങനെ ചെല്ല് അറിയാം ചില്ലറ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ ഇട്ട് നൂറ് രൂപ ആയിട്ട് മാറി കിട്ടിയില്ലേ ശരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരണം കേട്ടോ പഞ്ച വർണ്ണ പൈങ്കിളി പെണ്ണേ ഇന്നെനിക്കൊരു ദൂത് പോകാം അവരെന്തിനാ വന്നോ എന്നെ കാണാൻ നിന്നെ കാണാനല്ല പിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ പെണ്ണ് കാണാനോ പെണ്ണിനെ കൊടുക്കുമെന്ന് ചെക്കന്റെ അച്ഛൻ നിയമപ്രകാരം ചോദിക്കാൻ വന്നതാ അതിലെന്താത്ര നാണിക്കേണ്ടില്ലേ
മനസ്സിലായില്ലോൺസ നിന്റെ ഭാര്യ അപ്പനെ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് ഒരു കച്ചവട പറയണേ എനിക്ക് തരാനുള്ള അമ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെട്ടാം ആ ഇയ്യസ് എന്റെ ഡേസ് ബോക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നാ മതി ഫ്ലാറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് സംഗതി എനിക്ക് നഷ്ടക്കച്ചോട നാട് നടക്കട്ടെ നടക്കില്ല മുറ്റത്ത് കേറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ട രണ്ട് കെട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പോലെ ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ ആയാലും ഒരാൾ ചത്തുപോയാ മറ്റേ ആ നിമിഷം തൂങ്ങിച്ചാവുന്നു അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ചേച്ചി എങ്ങനെങ്കിലും ചത്തുപോയാ മതി നായക്ക് എടാ നിന്നോട് ജോൺസൊക്കെ താഴേക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പോണം എന്തിന് നിന്നോട് ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞേ ചെല്ലേ ഇത് ഇത് ഭയങ്കര കഷ്ടാ ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രിയക്ക് ഏത് അല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി ഇതൊട്ട് ശരിയല്ല വിഷമൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഈ വീട് രക്ഷപ്പെടാൻ പോവാ അവരോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയ അതിനെതിരെ നിൽക്കരുത് എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ പറയാം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അത് നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആവശ്യമില്ല നീ വെറുതെ ഇമോഷണൽ ആവില്ലേ കുറച്ചൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണം അളിയൻ ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടി പോരുത് മിണ്ടി അതോടെ തീർന്നു ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഓ എന്താ എന്താ കാര്യം അത് ശരി അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്താ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രിയ ആയിരിക്കും എന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ കച്ചവടം നടത്താനുള്ളല്ല കറിവേപ്പില് പോലെ അല്ലേ എന്താ എന്ത് പറ്റി മോളെ കരയട്ടെ അവള് മനസ്സ് തുറന്ന് കരയട്ടെ എന്താ പറ്റി എന്റെ മോക്ക് ഞാനിത് 
എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ കാലത്ത് അങ്ങനെയാ മനുഷ്യര് എല്ലാറ്റിലും വലുത് പണാണ് അതിനുവേണ്ടി കൊല്ലാനും ചതിക്കാനും മടിക്കില്ല സാജനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല സാജന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചേച്ചി അവിടെ ഇരിക്കേ സാജന എന്തേലും സംസാരിക്കാൻ അവിടെ ഇരിക്കാ സഖാവന്ത ഓട്ടോറിക്ഷയില് പ്രിയ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ എന്താ ചേച്ചി പ്ലീസ് ചേച്ചി എവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ചേച്ചി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്ത് കാര്യമാ സഖാവിന് പറയാനുള്ളത് പ്ലീസ് പ്രിയ നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം വേറെ ആര് പറഞ്ഞതും കണക്കാക്കരുത് ഇല്ല കണക്കാക്കില്ല പക്ഷെ സാജന എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ല ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും എങ്ങോട്ട് എന്താ എന്റെ കൂടെ എങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ അടുത്ത മാസം മസൂറിയിൽ ട്രെയിൻ തുറന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നു ഡൽഹിക്ക് നാളേക്ക് മാറ്റി ചിലപ്പോ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ഡൽഹിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ എനിക്കിപ്പോ ചില പരിചയക്കാരുണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടാവില്ല ട്രെയിനിങ് പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മസോറിക്ക് പോകും രാത്രി പാലക്കാട് നിന്ന് മദ്രാസിന് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് അതിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് സൗകര്യം പോലെ പോകാം രാത്രി ഞാൻ കാറുമായിട്ട് വരും പോട്ടെ ചേച്ചി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഞാൻ പോവാണ് ചേച്ചി വേറൊന്നും നീ ആലോചിക്കണ്ട അമ്മയെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് പോ കരച്ചിലും പിടിച്ചിലൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർത്തോളണം അവള് പോകുമ്പോ സന്തോഷമായിട്ട് നിക്കേണ്ടതാ ചെറിയമ്മ എങ്ങനെ പോണേ അതെ ചെറിയമ്മക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടി എന്ത് ജോലി ഇവിടെ വരാനുള്ള ഒരു അങ്കിളില്ലേ ആ അങ്കിളിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടൊരു ജോലി ഭാര്യ ഒരു ജോലിയാ നീ ചെറിയമ്മോട് ചോദിക്ക് ചെറിയമ്മ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലിയാണോ ആ അതൊരു ജോലി തന്നെയാ ഒരു വണ്ടി വരുന്ന ശബ്ദമിലേക്ക് കേൾക്കണത് പോവല്ലേ എങ്ങോട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്റെ തള്ള പോയത് പോലെ കണ്ടോന്റെ കൂടെ പോവല്ലേ ഓർമ്മയുള്ളൂ കെട്ടും പാണ്ടായിട്ടങ്ങടാ 
പാലക്കാട് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറാണ് നിനയൊന്ന് കണ്ടേ ഒക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധം കോളേജിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞു കണ്ടതായിട്ട് അവർ കണ്ട് സൂപ്പറ ഒരു നിമിഷം പ്ലീസ് സർ പ്രിയ നീ എന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്നെ അറിയില്ല അല്ലേ ോട് സംസാരിക്കരുത് എന്നെ കാണണ്ട ഇത്ര നാൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിന്റെ അപ്പന് രണ്ട് തന്ത ഉണ്ടെന്നാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തോട് രണ്ട് തന്തമാരാണോ കൈ കിടന്ന കാശി വന്നിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലത്തോളം മുതലൂല പരിചയമില്ല ഒടുവിൽ എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് വാക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സം പോകുന്ന നടത്തിട്ട് ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പൊ നിന്റെ അപ്പന് രണ്ട് തന്ത എന്താ വല്ല പറയണ്ട മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കരാറും വാക്കിനേക്കാളും ഒക്കെ വലുതാ മനസ്സും ജീവിതവും എന്റെ അപ്പൻ തന്ന വാക്ക് പാലിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷെ മനസ്സും ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ദ്രോഹം ചെയ്യണം എന്റെ മോൾക്ക് നിന്നെക്കാളും വലിയ ഗുണസാന്ദ്ര കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ വരും അവളെ കെട്ടിയവന്റെ മുമ്പിൽ നീ സ്ഥലം വെച്ച് നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓനക്കുട്ടി അതായത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ ഓട്ടറാ ക്ലാസ്മേ നീ മിടുക്കനായിക്കോ അപ്പച്ചൻ ചെയ്ത തെറ്റ അത് അപ്പച്ചൻ തന്നെ തിരുത്തി അതിന്റെ പഴിയും ദോഷവും അപ്പച്ചൻ തന്നെ ഏറ്റോളാം ഓടാ എല്ലാം കൊടുത്തു കാറും വീടും എല്ലാം ഒരു കോടി രൂപയുടെ മുതല വേറെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആ കൊണ്ടുപോട്ടെ അമ്മച്ചി അമ്മാമ്മയും അവര് നാളെ ഇങ്ങെത്തും അമ്മച്ചിക്ക് ആരോടൊക്കെ യാത്ര പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുക വീടിന്റെ താക്കൂല് കൊടുത്തപ്പോ മാത്രം അമ്മച്ചി തിരിക്കാറില്ല ഞാനും സാരമില്ല അപ്പച്ച ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുക കടക്കാരൻ നാണക്കേടൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം ഓനെ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇനിയാ നമ്മൾ ശരിക്കും ജീവിക്കാൻ പോണത് പക്ഷെ നിനക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ടട എനിക്കുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മനസ്സ് കറിയുന്നത് അപ്പച്ചിട്ട് കാണാം നിനക്കൊരു കൂട്ടു വേണ്ടേ മോനെ എനിക്ക് കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പച്ച ജയിലിലാണെങ്കിലും അവൾ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അത് മതി അത് മതി എനിക്ക് അവള് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇനി ഒമ്പത് കൊല്ലം കഴിയണം ഒമ്പത് കൊല്ലം ഒമ്പത് ദിവസം പോലെ പോകും പക്ഷേ വേറൊരു കൂട്ട എനിക്കില്ലപ്പച്ചാ 